نحمد نسل علی رسول الکریم فعم آباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے جو ہم سلسلہ شروع کرنے کو جا رہے ہیں کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کیوں اہمیت ہے اور اگر اس کو تجوید اور ترتیل کے ساتھ نہ پڑھا گیا تو کتنا بڑا گناہ ہے قرآن مجید اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حقیقی کلام ہے جو عربی زبان میں نازل ہوا اس کتاب کی محبت اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی عظمت اور تقدس کو سامنے رکھتے ہوئے جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا نزول کیا ہے اسی طرح اس کی تلاوت کی جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے قرآن پاک پر فرماتے ہیں ورت تل القرآن اور تیلا اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل امی کو جب قرآن پاک دے کے بھیجا تو ساتھ ہی اس کی کیفیت بیان کر دی کہ ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے پڑھو سب نبی پیغمبر صحابیوں اور حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی یہی حکم ہے فرض ہے کہ ٹھہر ٹھہر کے قرآن پاک کو پڑھو کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ جو اس کا حق ہے اس کو دیا جائے قرآن مجید وہ مقدس کتاب ہے جس کی تلاوت کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رکھا ہے ایک حرف پڑھنے میں دس دس نیکیاں رکھی ہیں اور جو اٹک اٹک کے مشقت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور مستقل کوشش کرتے رہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے دگنا اجر رکھا ہے نیکیوں کا انبار ہے اور جو ماہر ہیں اس چیز میں قرآن پاک کو پڑھنے میں روز محشر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو فرشتوں کی صفت میں کھڑا کرے گا سبحان اللہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کیونکہ روز محشر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک کو یہ حکم دے گا کہ تم سفارشی بن کر پیش ہو سکتے ہو اس بندے کے لیے جس نے تم کو حق کے ساتھ پڑھا ہے دنیا میں تو کوشش کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری زبانوں پر قرآن پاک کو اصا کر دے کیونکہ قرآن پاک کا اصل حسن اسی وقت ہی ہے جب اس کی کیفیت دل میں دل کی گہرائیوں تک پہنچ جائے اور اس کو سن کر غش تاری ہو جائے پڑھنے والا اس طرح پڑھے کہ سننے والے کو محسوس ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر رہا ہے اور ہمارے لیے کچھ پیغام لے کے آیا ہے ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی تھی اور قرآن مجید بھی عربی میں ہی ہے اور جنت میں بھی یہی بولی بولی جائے گی دنیا کے ٹیسٹ کے لیے ہم لوگ کتنی تیاری کرتے ہیں ہم یہ تو نہیں کرتے کہ انگلش کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور میتھ وہاں پہ لکھ کے آ جاتے ہیں اور اگر وہاں پہ میتھ کا ٹیسٹ ہو تو انگلش لکھ کے آ جاتے ہیں جو ہمارے ٹیسٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں ہم اس کو پورا کرتے ہیں تو سوچئے کہ روز محشر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہم کو ابھی ٹیسٹ دیا ہے ہمیں وہاں پر رزلٹ ملے گا ہمیں وہاں پر بتانا ہوگا کہ ہم نے اس بک سے کتنی تیاری کی ہے تو جب ہم نے اس کو ترتیل کے ساتھ تجوید کے ساتھ معنوں کے ساتھ پڑھا نہیں ہوگا تو ہم اس ٹیسٹ میں فیل ہو جائیں گے قرآن پاک کے لیے اس بات کو یاد رکھنا ضروری انتہائی ضروری ہے کہ عربی زبان میں ایک ایک حرف کی جو آواز ہوتی ہے وہ جدا گانا ہوتی ہے اگر وہ صحیح ادا نہ کی گئی تو معنی تبدیل ہو جاتے ہیں قرآن کی اسلام میں اس غلطی کو ایسی غلطیوں کو لہن کہا جاتا ہے لہن جلی واضح غلطی اور اس طرح لہن جلی کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا حرام ہے تو سوچیں ہم اپنے لیے کتنی مشکل کر رہے ہیں اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی میں پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں ہم سب سے پہلے قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں تو ہماری پکڑ تو ہوگی تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنا قرآن کے ساتھ گزاریں تاکہ آپ اللہ کو بھی راضی کر سکیں اور اس کے تلفظ کو بھی صحیح کر سکیں در حقیقت ہر لفظ کو صحیح آواز سے ادا کرنا تجوید ہے یہ دراصل رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا لب و لہجہ ہے جس کو محفوظ کیا گیا ہے تو ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ تلاوت اور قرآن پاک اسی طرح کریں جیسے اس کا حق ہے کیونکہ ہم ایک سفر شروع کرنے کو جا رہے ہیں انشاءاللہ آگے ہم تجوید کے اور بھی مراحل سیکھیں گے تو اس کے لیے ہم اچھی اچھی نیت کریں گے علم سیکھنے کے لیے پانچ جو امپورٹنٹ کام ہیں وہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے قرآن پاک میں فرماتے ہیں حدیثوں سے بھی ہمیں اس کا واضح ثبوت ملتا ہے سب سے پہلے ان نمل عامل و بن نیات نیت کا دار و مدار عمل پر ہے نیت کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اس کو بہتر سے بہترین پڑھ سکیں تاکہ ہم تجھ کو راضی کر سکیں تاکہ ہمیں اس کے احکامات سمجھ میں اور اس پر عمل کر سکیں دوسرا ہے قلم کا استعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے قرآن پاک میں فرماتے ہیں اللہ اللہ علامہ بالقلم جس نے قلم کے ذریعے ہم کو علم سکھایا تو سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب قلم کے ذریعے علم سکھایا محفو لوہے محفوظ پہ بھی ہماری تقدیر قلم کے ذریعے لکھی گئی ہیں تو کیوں نہ ہم بھی اس قلم کا استعمال کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم ہم اس طرح اپنے اللہ کو ہم راضی کر سکیں گے تیسری نیت آپ کیجئے 
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقت برداشت کرتے ہیں یعنی دن رات اس کے لیے کوشش کریں اس سفر کو جو آپ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ قرآن پاک کا دن رات کوشش کریں کہ اپنے اللہ کو راضی کر سکیں کہ اس کے لب و لہجے پر عبور حاصل کیجئے اس کی تجوید سیکھیے اس کا زیر زبر سیکھیے پھر دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے کتنی آسانیاں کرے گا رات دن ایک چیز اور کریں پریکٹس کریں ریوائز کریں میموائز کریں تجوید پر دھیان دیں پھر دیکھیں آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی رہیں گی چوتھی نیت ہے کہ اپنے لیے دعا کریں مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی زبانوں پر قرآن پاک کو بہت آسان بنا دے پانچویں اور آخری نیت ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں اس کا مطلب یہ کہ نیکیاں حاصل کرنے کے لیے استقامت کے ساتھ جمے رہیں جو نیک کام آپ شروع کر رہے ہیں نا اس میں بہت رکاوٹیں آئیں گی شیطان جیسے ہی آپ قرآن پاک کھولیں گے شیطان آپ کے اوپر وار کرے گا اپنے شر سے اپنے فتنے سے تو قرآن پاک میں حکوم ہے کہ جیسے کہ آپ قرآن پاک کھولو تو آپ نے یہ پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ کر اور آپ قرآن پاک کو کھولیں اور جتنی کوشش کر سکتے ہیں اس پر ڈٹے رہیں کہ مجھے قرآن پاک کو ختم کرنا ہے تجوید کے ساتھ ترتیل کے ساتھ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی بہت رحم کریں گے کرم کریں گے اللہ سبحانہ و تعالی یہ قرآن پاک کیونکہ بہت بلندی اور بہت شفا اور ہدایت والی کلام ہے اللہ سبحانہ و تعالی آخرت میں یہ ہمارے لیے راحت بنا دے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زبان پر قرآن پاک کو بہت اثاب بنا دے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے انشاءاللہ ہم جو سفر شروع کرنے کو جا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں آسانیاں اور بہت بہت آسانیاں